بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف حفظه الله تعالى باب في بيان نواقض العدو نواقض العدو أي مفسداته ومبتلاته وهي أولا الخارج المعتد من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دما حيذ أو غاية أو رها قال تعالى في موجبات العدو أو جاء أحد منكم من الغاية ولما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول وغاية ونوم رواه أحمد والنسائي والترمذ وصححه মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ ফকরবুল আলমিন আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদেরকে পবিত্র তার নির্দেশ দান করেছেন পবিত্র তার নিয়ম নীতিমালা আমাদেরকে শেখানোর জন্য শেষ নবী মোহাম্মদ রসুর সাল্লাহ সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন আমাদের এই ইসলামিক সেন্টার রাখাই আলোচনা চলছে ফেকার বিষয় নিয়ে আর আজকে বিশেষ করে আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে অজু ভঙ্গের কারণ সমূহ শেখ বলছেন বাবুন ফি বায়ানে নওয়াকেদিল অজু এ অধ্যায় হচ্ছে অজু ভঙ্গকারী বিষয়গুলির বর্ণনা সম্পর্কে বা বিবরণ সম্পর্কে অজু ভঙ্গের বেশ কিছু কারণ রয়েছে কিছু কারণ রয়েছে যেগুলির ক্ষেত্রে সকলেই একমত আর কিছু কিছু কারণ উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলির ক্ষেত্রে কিছু কিছু ফকাহারা বা ওলামারা বলেছেন যে সেগুলি তো উজুভঙ্গ হয় আবার অন্যদের কাছে হয় না যেগুলিতে সকলে একমত প্রথম ওইগুলি আলোচনা লেখক করেছেন সেগুলি আগে পেশ করব আর তারপরে যে বিষয়গুলিতে এখতেলাফ রয়েছে দ্বিমত রয়েছে যে এতে উজু নষ্ট হবে এক দল বলছে আর এক দল বলছে উজু নষ্ট হবে না সেই সেই বিষয়গুলি বর্ণনা করব এবং তাতে যেটা সঠিক সেই কোরআন এবং সন্নার আলোকে সেটা আমরা ইনশাআল্লাহ তাল স্পষ্ট করার চেষ্টা করব নওয়াকেদুল অজু উজু ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ নওয়াকেদ না কেজুনের বা না কেজাতুনের জামা বহু বচন না কেজা না কাজা এন কোজো মানে নষ্ট করা ভেঙে দেওয়া তো উজু ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ উজু ভঙ্গকারী বিষয় সমূহ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখা বলছেন এই মুফসে দা তুহু অমুফতে লা তুহু যাতে উজু ফাঁসেদ হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় বা উজু বাতিল হয়ে যায় সেগুলির প্রথম যে বিষয়টিতে সকলে একমত যে এই কারণটি যদি উজুর পরে কারো ভিতরে পাওয়া যায় তাহলে তার উজু নষ্ট হয়ে যাবে আউালান প্রথমত আল খারেজু আল মোতাদ মিনাসাবিল সাধারণত যা মানুষের শরীরের পথ দিয়ে নিয়মিত বের হয় সাধারণত যেটা নিয়মিত বের হয় নিয়মিত বের হয় মানে প্রতিদিন দিনে কয়েকবার করে দিনে কয়েকবার করে বের হয় সেটা পেশাব পায়খানা তাই না মিনাসাবিল রাস্তা হতে রাস্তা কোন রাস্তা থেকে লেখক উল্লেখ করেনি কারণ এটা হচ্ছে সর্বজন বিদিত সকলে বুঝেন যে রাস্তাটা কি অধিকাংশ ফোকাহার এখানে মিনাসাবিল লাইন বলেছেন দুই পথ থেকে ওতে আরও স্পষ্ট হয়ে যায় কিন্তু এখানে লেখক শুধু পথ বলেছেন রাস্তা দুই পথ মানে একটা হচ্ছে পেশাবের দ্বার আর একটা হচ্ছে পায়খানার দ্বার তো পেশাবের রাস্তা দিয়ে অথবা পায়খানার রাস্তা দিয়ে হ্যাঁ যদি কোনো কিছু বের হয় তাহলে কি হয়ে যায় অজু নষ্ট হয় ইমাইয়া কোনো বাউলান সেটা পেশাবি হোক আউমানি আন অথবা বীর্যই হোক বীর্য নির্গত হলে গোসুলো ফরজ হয় উজুও নষ্ট হয় হ্যাঁ গোসুলো ফরজ হয় আর উজু থাকে কি যেখানে গোসুল ফরজ হয়ে যেত উজু থাকবে কি করে এই জন্য বীর্যের কথা উল্লেখ করেছে আউ মাজি আন অথবা মাজি হোক যাতে উজু ভঙ্গ হয় হ্যাঁ উজু নষ্ট হয়ে যায় আও দামা হাইজিন অথবা মাসিক ঋতু হোক উজু ছিল উজু থাকা অবস্থায় মাসিক ঋতু চলে আসলো আর উজু থাকবে উজু নষ্ট অথবা নেফাস উজু অবস্থায় ছিল বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হইলো বিল্ডিং বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবে বিল্ডিং শুরু হয়ে গেল তালিকার উজু থাকবে নেফাস হোক 
যদি নেফাসের কথা এখানে লেখক উল্লেখ করেন নাই কিন্তু হাইজ এবং নেফাসের এই দুই রক্তের হুকুম বিধি বিধান একই আও গায়তান অথবা পায়খানাই হোক আও রিহান অথবা বায়ু নির্গত হওয়া হোক জি বায়ু নিঃসরণ হওয়া যা কিছু হোক না কেন তাহলে দুই পদ থেকে যেইগুলি সাধারণত বেরিয়ে আসে প্রতিদিন বা প্রায় সময় অধিকাংশ লোকে কিছু আছে যেগুলি হয়তো সকলের হয় না যেমন বায়ু নির্গত হওয়া সকলের হয় না কিন্তু পেশাব পায়খানার বিষয়টি হ্যাঁ মাঝি মানি প্রায় সকলেরই হয় মহিলাদের হাইজিনে ফাঁসা বালি হইলে হবেই এগুলি হচ্ছে উজু ভঙ্গের কারণ এর দলিল কোরআনে করিমে রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিসে রয়েছে কালা তালাফি মজু বাতিল উজু মহান আল্লাহ সাদ করছেন উজু ভঙ্গকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে উজু যে কাজগুলি বা যে কারণগুলি আবশ্যক করে উজু আবশ্যক করছে তার মানে কি উজু ভঙ্গ হয়ে গেছে উজু ফরজ করে দিচ্ছে আপনার উপর এ কথা বলা মজে বাদ মানে সাবধিক অর্থ হচ্ছে উজু আবশ্যককারী উজু ফরজকারী তো উজু ফরজ করছে কেন আপনার উপর কারণ আগের উজু নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে মজে বাদ আর না কেজে উজু একই কথাই তাহলে যে আল্লাহ পাক রবুল আলম ওই সব বিষয়গুলি এই আয়াতে উল্লেখ করেছেন সুরে মাই তার আয়াত নম্বর ছয় যাতে উজু ফরজ হয়ে যায় যে কারণগুলি দেখা দিলে উজু ফরজ হয়ে যায় মহান আল্লাহ সাদ করছেন আহাদিন কুমিনাল গায়েত অথবা তোমাদের মধ্যে কার কেউ যদি আসে মিনাল গায়েত হ্যাঁ শৌচ কার্য সম্পাদন করি হ্যাঁ পেশাব পানি লাগবে অথবা পানি ব্যবহার করার যোগ্যতা লাগবে ফালাম তেজি দুমান কিন্তু পানি পাচ্ছ না অথবা পানি ব্যবহার করতে সক্ষম না ফাতাইম মামু সাই দাম তাইবা তখন কি করো পাক মাটি দিয়ে তো এমন করে এ হচ্ছে আয়াত সম্পূর্ণ তার মানে তোমার উপর এখন কি হয়ে গেছে তোমার উজু যে আগের ছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেছে এখন পানি খুঁজো পানি যদি পাও তাহলে পানি ব্যবহার করো মানে উজু করো আর যদি পানি পাচ্ছ কিন্তু সক্ষম না শারীরিক কারণে তাহলে এই দুই অবস্থাতে হয় পানি পাওয়াই যায় না অথবা পানি পাচ্ছেন কিন্তু পানি ব্যবহার করতে সক্ষম না তো আল্লাহ বলছেন তো এম করো যেসব এবাদতের জন্য উজু করা আবশ্যক বা শর্ত সেগুলির জন্য এখন এবাদতের সময় না থাকলে উজু ফরজ নাই এবাদতের সময় হয়নি হয়তো বা যে এবাদত গুলোর জন্য উজু লাগে সে এবাদত আপনি এখন করছেন না কিসের জন্য লাগে উজু হাদিস থেকে দলিল হ্যাঁ উজু ভঙ্গের কারণগুলি সম্পর্কে থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন যে রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দান করতেন ইয়া মরো না সাহাবাইকরামদেরকে আদেশ দিতেন এদা কন্যা সাফারান যখন আমরা সফরে হইতাম সফর অবস্থায় হইলি আনলা নানজা খেফাফানা আমরা যেন আমাদের মোজাগুলি না খুলি খোলার কোনো প্রয়োজন নেই তাই যারা সফরে থাকছেন তারপরে ও কষ্ট করে মোজা খুলছেন তারা কোনো উত্তম কাজ করছেন না মোজা আছে অলরেডি পায়ে হ্যাঁ পরিধান করে আছেন আর খুলবেন খুলে আপনি উজু করবেন এটা না বিকারী সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশ না বরং নির্দেশের উল্টো আমাদেরকে বারণ করতেন যে খোলার প্রয়োজন নেই কেন কষ্ট করবে আল্লাহ ছাড় দিয়েছে তো আর গত সপ্তাহে মানে বলেছি যে এটা হচ্ছে একটা বিদাতিদের লক্ষণ হ্যাঁ মোজার মাসা কি আপত্তি কর্মনি করা হ্যাঁ মোজার মাসা করছে এটা হচ্ছে বিদাতিদের লক্ষণ বিদাতি চিন্তা হইলে বেশ কিছু লক্ষণ আছে ওদের চাল চলনে কথাতে চাল চলনে আমলে তো আমাদের মোজাগুলি যেন আমরা না খুলি সালাসাতাই যদি গোসল ফরজ হয়ে যায় 
জানাবা জানাবা কাকে বলে কোন না পাকিকে গোসল ফরজ হয়েছে স্বপ্ন দশার মাধ্যমে অথবা স্বামী স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে এটা হচ্ছে জানাবা জানাবা সেই দুটো বড় যদি অপবিত্রতা হয় হাদাস আকবর বড় অপবিত্রতা যদি হয়ে যায় তখন তিন দিন তিন রাত পার হয়নি কিন্তু গোসল ফরজ হয়ে গেছে স্বামী স্ত্রী মেরণ হয়েছে মোজা পায় আছে হ্যাঁ স্বপ্ন দোষ হয়েছে তিন দিন তিন রাত ছাড় দিয়েছেন আল্লাহ পাক আর মোজা পায় আছে আর স্বপ্ন দোষ হয়েছে একদিন হয়নি প্রথম রাতেই স্বপ্ন দোষ হয়েছে মোজা খুলবেন না খুলবেন না ইল্লামিন জানাবা হ্যাঁ গোসল ফরজ হয়েছে খুলতে হবে ঠিক আছে মজা পরে আছেন আর সফরে তিন দিনে ছাড় দেওয়া হয়েছে এর মাঝে পেশাব হচ্ছে তিন পায়খানা হচ্ছে আর ঘুমাচ্ছেন তো কি করতে হবে মজা খুলতে হবে যে ঘুমিয়ে গেছি মোজা খুলে আবার পা ধুই পায়খানা করে আসলাম তো মোজা খুলে আবার উজু করি পা ধুই এরকম করতে হবে কি এই জন্য ইল্লামিন জানাবা করার পরে হ্যাঁ তারপরে আবার ওয়ালা কিন্তু কিন্তু আবার বড় না পাখির মতো মনে করিও না ঘুমকে পেশাবকে পায়খানা কি মোজা সফরে তিন দিন তিন রাত পরে থাকতে পারবে বাড়িতে থাকলে একদিন এক রাত পরে থাকতে পারবে এর মাঝে ঘুমাবে এর ভাবে মাঝে পেশাব করবে এর মাঝে পায়খানা করবে আহ কোনো অসুবিধা নেই মোজা পরে থাকবে যখন উজু করা লাগবে উজু করার সময় মাসা করে নিবে এটা হচ্ছে এই হাদিসের ব্যাখ্যা এমাম আহমদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এমাম নাসায় বর্ণনা করেছেন এমাম তিরমিজি বর্ণনা করেছেন এবং এমাম তিরমিজি হাদিসটিকে সহি বলেছেন তাহলে কি বোঝা গেল এটা তো মাসার অধ্যায় নেই আলোচনা কি চলছে আমাদের কারণ এই হাদিস থেকে যেমন মোজার মাসা জানলেন হ্যাঁ সফরে হইলে তিন দিন তিন রাত জানলেন এসব মাসায় যা তেমন আর একটি সূক্ষ্ম বিষয় জানলেন সেটা হচ্ছে যে পেশাব হলে পায়খানা করলে ঘুমালে হ্যাঁ কি করা লাগবে না মোজা খোলা লাগবে না মোজা খোলা লাগবে না এই কথা কেন বললেন তোমার উজু করতে হবে তার মানে উজু করতে হবে উজু ভঙ্গ হয়েছে পেশাবে উজু ভঙ্গ হয়েছে পায়খানায় উজু ভঙ্গ হয়েছে ঘুমাবার কারণে কিন্তু মোজা খোলা লাগবে না এবার বুঝতে পেরেছেন এইটা বোঝানোর জন্য নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই তিনটি কথা বলেছেন তাহলে এই হাদিস দ্বারা বোঝা গেল যে পেশাব হচ্ছে উজু ভঙ্গকারী বিষয় হ্যাঁ পায়খানা হচ্ছে উজু ভঙ্গকারী বিষয় ঘুম হ্যাঁ গভীর নিদ্রা যদি হয় তাহলে উজু বিনষ্টকারী বিষয় জি হ্যাঁ আপনার যদি উজুর প্রয়োজন হয় যে আমি এবাদত করবো এখন তাহলে কি করতে হবে উজু করতে হবে এক দুই নম্বর যে কাপড়ে অথবা শরীরে যে স্থানে মাঝি লেগেছে সেই জায়গাটুকু কমপক্ষে সেই জায়গাটুকু ধুইতে হবে তারপরে যদি সন্দেহ হয় কি জানি কাপড়ে এই জায়গায় তো লেগেছে মনে হচ্ছে কিন্তু আরো এদিক সেদিক কোথাও লাগতে পারে সন্দেহ হচ্ছে অসোয়াসা এই অসোয়াসা দূরীকরণের জন্য পানি ছিটিয়ে দিতে হবে এটা বোঝা যায় দ্বারা এবং উজু করতে হবে পানি ছিটিয়ে নাও এবং উজু আর আর একটি বিষয় নধন মানে হচ্ছে হালকা ধোয়া নধন মানে হচ্ছে ধোয়া ধোয়ার অর্থ হয় রস শব্দটি শুধু পানি ছিটানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় কিন্তু নদাহ শব্দটি কখনো ধোয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় কখনো পানি ছেটানো তাহলে এই এই ব্যাখ্যা হইতে পারে লেখকের এই কথার যে কারো যদি মাঝি নির্গত হয় তাহলে উজু করতে হবে আর লজ্জা স্থান ধৌত করতে হবে লজ্জা স্থান মানে যেখানে মাঝির সাধারণত লজ্জা স্থান থেকে বেরিয়েছে যেন লজ্জা স্থানের অগ্রভাগে ধুইতে হবে কিন্তু তাছাড়াও যদি কোথাও ছড়িয়ে পড়ে গায়ে শরীরে অথবা তারপরে সেই জায়গাটুকু ধুইতে হবে যদিও লেখক খুব সংখ্যা বলেছেন এখানে উজু ভঙ্গের কারণ এই রকমই বায়ু নির্গত হওয়া এর দলিল বলছেন বলছে এইভাবেই অনরূপ উজু ভঙ্গ করে হরুজু রি বায়ু নির্গত হওয়া যদি বায়ু নির্গত হয় সেটা সশব্দে হোক অথবা নিঃশব্দে হোক 
আওয়াজে হোক অথবা না আওয়াজে হোক যদি নিশ্চিত হন যে বায়ু নির্গত হয়েছে সন্দেহের ভিত্তিতে নাই यकीन যে বায়ু নির্গত হয়েছে তাহলে কি হয়ে যাবে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে বে দালালাতিল আহাদিসে সহিহা এই মর্মে যেহেতু বেশ কিছু সহি শুদ্ধ হাদিস রয়েছে যেগুলি হচ্ছে দলিল কিসের যে বায়ু নির্গত হওয়া ওযু ভঙ্গের কারণ তো বায়ু নির্গত হোক অথবা পেশাব হোক অথবা পায়খানা হোক মাজি হোক মানি হোক মাসিক ঋতু হোক হাইজ হোক নেফাস হোক এই সবগুলি মিলিয়ে একটাতে ঢুকিয়ে দেন লেখক সেটা হচ্ছে আল খারিজ মিনাস সাবিলাইন দুটো শরীরে যে দাঁড় রয়েছে পেশাব পায়খানা নির্গত হওয়ার এই দুই দাঁড়ের কোন একটি দাঁড় থেকে কোন কিছু যদি নির্গত হয় তাহলে কি হয়ে যাবে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে এক কথায় তো একটি বিষয় চলে আসলো এই মর্মে বেশ কিছু হাদিস রয়েছে অবিল এজমা এবং এর উপর উম্মতের ওলামাদের ইজমা ঐক্যমত রয়েছে কোন দুই মত নেই এর আগে বলেছি যে যতগুলি দিনের মাসাইল রয়েছে সেগুলি দুই ভাগে বিভক্ত হয় মুজমা আলেহে সেগুলির উপর এজমা ঐক্যমত রয়েছে উম্মতের অথবা মোক্তালাফন ফিহে অথবা তাতে ইখতেলাফ দ্বিমত রয়েছে এবং এর মাঝে মাঝে উদাহরণ দিয়ে আমি বুঝাই আপনি এক দুটো উদাহরণ আমি দিয়ে দিলে আপনি নিজেই দিয়ে নিতে পারবেন যখন আপনার ইসলাম সম্পর্কে কিছু নলেজ থাকবে যেমন পাঁচ অক্ত সলাত ফরজ সকলে একমত না দ্বিমত আছে একমত আছে জামাতে পুরুষদের জন্য নামাজ ফরজ না সন্নত ফরজ একমত সকলে না ইখতেলাফ আছে দ্বিমত আছে ঠিক আছে না জি হ্যাঁ কে বলছো না তো মক্কা থেকে বলছো ফরজ যদিও সঠিক হচ্ছে ফরজ জোহরের চার রাখাত ফরজ ইখতেলাফ আছে কোন ইখতেলাফ নেই তাই না কিন্তু বেতর এক রাখাত চলবে না তিন হইতে হবে ইখতেলাফ আছে না নেই তো বলছেন যে হাদিস রয়েছে এজমা রয়েছে একটি হাদিস উল্লেখ করছেন এই মর্মে বায়ু নির্গত হলে যে উজু নষ্ট হয় নবী করিম সাল্লাম বলেছেন লাহ সালাত আহা দেখুম তোমাদের কোন ব্যক্তির সলাত কবুল হয় না বা আল্লাহ কবুল করেন না এই যে আহাদাসা যদি সেই ব্যক্তি কি হয়ে যায় অজুবিহীন হয়ে যায় হাদাস মানে হচ্ছে অজুবিহীন হয়ে যা অজু যেটা ছিল নষ্ট হয়ে যাওয়া আর হাদাস আবার বায়ু নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রেও এই শব্দটির প্রয়োগ হয় অমুকের হাদাস হয়েছে মানে বায়ু নির্গত হয়েছে এটা প্রয়োগ হয়ে থাকে যদিও শাব্দিক অর্থ সেটা নাই হাদাস মানে হচ্ছে উজু ছিল উজু না থাকা ওই জন্যই আপনি হাদাস অবস্থায় আছেন এটা হচ্ছে ছোট হাদাস হাদাস আজকার আর গোসুল ফরজ হয়ে গেছে আপনার উপর আপনার কি হয়েছে বড় হাদাস মানে বড় না পাকিতে আছেন আপনি যখন হাদাস হয়ে যাবে মানে বায়ু নির্গত হবে তখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি সলাত আদায় করে তার সলাত কবুল করবেন না হাত পায় কতক্ষণ কবুল করবেন না যতক্ষণ मुखस्त मुखस्त कर वायुनिर्गत मान शब्दे वायुनिर्गत हवा सशब्दे বায়ুনির্গত হওয়া নবী সাল্লাম একটি হাদিস রয়েছে যখন আজান দেওয়া হয় মসজিদে হ্যাঁ হ্যাঁ বা যে কোনো জায়গায় মুসল্লি যখন সলাত আদে ফরজ সলাত আদের জন্য আজান দেয় তখন আদবারা শৈতান শয়তান পালাতে শুরু করে জিন শয়তান পালায় মুসলিম শয়তানও পালায় ঠিক কিনা জিন শয়তান পালায় ওদেরকে দেখতে পায় না কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে কেন যারা শয়তান তারা মসজিদ থেকে উল্টো দিকে পালায় দোকান বন্ধ হয়েছে মসজিদ দিকে ঘরের দিকে ঢুকছে তো ওটা পালানো না হ্যাঁ এই রাস্তাঘাটে আর বসা যাবে না দেখতে খারাপ লাগছে চল টান দে কোথাও লুকা পালাই না পালাই না হ্যাঁ হ্যাঁ 
আরেকটা লক্ষ্য করে দেখুন সৌদি আরব আছেন আজানের পরে রাস্তাঘাটে যারা গাড়ি চালান ভিড় বেশি হয় না হয় না নামাজের পরে দেখবে রাস্তাঘাট ক্লিয়ার আছে আমরা যেহেতু গাড়ি চালাই যেন বুঝি কিন্তু যেমনই আজান হয়ে যায় আজান থেকে একামত পর্যন্ত হ্যাঁ আমাদের যারা ট্যাক্সি চালাচ্ছেন তারা বেশি যান ঠিক না জ্যাম হয়ে যায় এতে কয়েকটা শিক্ষা আছে এতে একটা শিক্ষা আছে তারপরে মুসলিম মেজরিটি এই দেশে এমন নয় যে সব মুসলিম করে গাড়িতে চেপে গেছে অধিকাংশ মুসলিম বেনামাজি হয়ে গেছে যার ফলে এরা এই নামাজের সময়টা কোথায় পার করবে গাড়িতে চেপে যায় বুঝলেন না জি দুই নম্বর কথা নবী সাহেব বলেছেন শয়তান পালাতে শুরু করে আর শয়তান কি করতে করতে পালায় হ্যাঁ পাতে পাতে পালায় আপনাদের সাধারণ ভাষাতে বললাম হ্যাঁ অনেক সময় এই ভাষাগুলি বলতে একটু খারাপ লাগে কিন্তু চলে মাঝে মাঝে তাই না ধরা তারপরে আসতে না জোরে জোরে একবার আওয়াজ করে তো জিন শয়তানের ওই আওয়াজ হ্যাঁ শোনা যায় না কিন্তু মানুষ শয়তান যখন গাড়িতে যখন গাড়ির আওয়াজ শোনা যায় ওইটা হচ্ছে আওয়াজ ঠিক না পাতে পাতে বলেছে মোটরসাইকেল ওলারা আমাদের সে মোটরসাইকেলের লোক বেশি তাই না না আমাদের টান হলো দিল মোটরসাইকেল নিয়ে টান এটা হচ্ছে শয়তানের ওইটা ওলা হুজ দৌড়াতুন জি বায়ু নির্গত হওয়া মোটরসাইকেল বায়ু নির্গত হচ্ছে না এটা তো বায়ু এই যে ধোঁয়া বের হচ্ছে আর আওয়াজ করছে জি হ্যাঁ এটা শয়তান আল্লাহ কোরআন দুই শয়তানের কথা বলেছেন বেশি মুখস্ত না থাকে সুরায় সুরে নাচ পড়ে নেন যারা নিজেরা পথ ভ্রষ্ট অন্যকে পথ ভ্রষ্ট করে তারা মিনাল জিন্নাতে জিন শয়তান হয় আর ওয়ান নাস মানুষ শয়তান হয় আল্লাহ করা বলছেন যে গরুরা ঐক্যমত রয়েছে কিসের ওপর যে বায়ু নির্গত হইলে উজু নষ্ট হয়ে যায় এর উপর এজমা রয়েছে যে কথাটি বলছিলাম যে আজান হওয়ার পরে রাস্তাঘাটে গাড়ির যে ভিড় হয়ে যায় হ্যাঁ এতে থেকে আর একটা শিক্ষা আছে যারা গাড়ি চালান তাদের এই সময়টাই বরকত নেই সুতরাং কখনো ইচ্ছা করে গাড়ি চালাবেন না সব করে ফেঁসে গেছেন হয়তো ভিড়ে বেরোতে পারে কোনো মসজিদের কাছে দাঁড়াবেন চান্স পাচ্ছেন না সেটা আলাদা কথা সব করে গাড়ি চালাবেন আর একটু টান দিই নি আর একটু আচ্ছা চলে যায় টান দিই কখন এই কাজ করবেন না এই সময়টাই কোনো বরকত নেই কারণ আপনাকে ডাকা হয়েছে হাইয়া আলা সলা কিসের জন্য সলাতের জন্য হাইয়া আলাল ফালা সার্বিক তোমার কল্যাণ মসজিদ আছে ওখানে এসো আর আপনি গাড়িতে হ্যাঁ বসলেন গাড়ি চালাবার জন্য যে আমি কোনো এক জায়গায় একটু এগিয়ে যাই পৌঁছে যাই বা যারা ট্যাক্সি চালান একটা কাস্টমার পেয়ে গেছি পঞ্চাশ টাকা এয়ারপোর্ট একটু পৌঁছে দিই পরে নামাজটা পড়ে নিব কম বরকত নেই সবাই আরও অতিরিক্ত শিক্ষা বলছি অধিকাংশ অ্যাক্সিডেন্টগুলি এই সময় হয় দুর্ঘটনা এই সময় হয় দেখেছেন খেয়াল করে দেখবেন পেশা পড়ে আছে আর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে দু চার ঘন্টা বসে আছে পাঁচ মিনিট সময় তার হইল না সলা তাদের করার জন্য ফরজটা কোনো রকম পড়ার জন্য কিন্তু আছে আলহামদুলিল্লাহ দুই ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছে রোদে জি তো এই সময় বরকত নাই যারা গাড়ি চালান একটু হুশ করবেন জি আজানের পরে ওই রকমই যারা কম্পিউটারে বসে থাকছেন অফিসিয়াল কাজ করছেন আজানের পরে কোনো বরকত নেই কম্পিউটারের কাজটা সেরে নি মোবাইল নিয়ে বসে আছেন আচ্ছা এই কাজটা সেরে নি এটা একটু দেখেই নি না কোনো বরকত নেই এগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন এই সময়টা বরকত আছে আল্লাহর ডাকে সার দেয় ওটা মোহাজানের ডাক না ওটা আল্লাহর ডাক আজানটা হচ্ছে আল্লাহর ডাক আল্লাহ ডাকতে বলেছে সেই জন্য মোহাজান ডাকছে না হলে মোহাজান অধিকার কি আপনাকে ডাকার মোহাজান ডাকার অধিকারটা কি দিল যে ডাকবে আপনাকে হাই আল্লাহ সাল হাই আল ফালা ও তো আল্লাহ ডাকতে বলে সেই জন্য না জি হ্যাঁ এখন একটি মাসাল আসছে যে মাসাল আমাদের দেশে মানুষের ভুল ধারণা রয়েছে অধিকাংশ লোকের শরীরে এই দুটো রাস্তা পেশাবের রাস্তা আর পায়খানা রাস্তা আছাড়া অন্য কোন জায়গা দিয়ে যদি শরীর থেকে কোনো কিছু বের হয় তাহলে এতে উজু নষ্ট হবে কি না যেমন মুখ দিয়ে কি বেরোয় বমি নাক দিয়ে রক্ত কাশফোটা নাহে ওটা বলে না ওরা কিন্তু রক্ত বের ওকে কি বলে উজু নষ্ট হয়ে যাবে বমি যদি বেরোয় হ্যাঁ ভরামুখ হয় 
হানাফি ফে কথা আছে মুখ ভরে যদি বমি হয় ইজা কান আমিল আলফামে তাহলে ওজন নষ্ট হয়ে যাবে আর অল্প স্বল্প যদি একটু বের হয় তাহলে ওজন নষ্ট হবে না এগুলি সব আনাউট কথা এগুলো কোনো দলিল নেই বমি বেশি হোক কম হোক ওজন নষ্ট হয় না নাক দিয়ে কম রক্ত পড়ুক বেশি রক্ত পড়ুক তাতে ওজন নষ্ট হয় না শরীর কেটে গেছে রক্ত যদি বেরিয়ে যায় কোনো জায়গা ঘা থেকে কাটা থেকে হ্যাঁ তাহলে তাতে ওজন নষ্ট जखम अवस्था थकत आदाय करत शर जखम क्षत विक्षत थकत रक्त पड़तना इमाम बुखार मत एक कथा जरा बोले शर विभिन्न जगह रक्त बसि हम बेर ওজন নষ্ট হয় এটা একেবারে সাহাবাই কেরামের আমলের খেলাফ মাহজালাল মুসলিম এই কথা বলছেন তিনি যুগে যুগে মুসলিমরা তাদের ক্ষত নিয়ে তাদের ঘা নিয়ে তাদের শরীরের জখম নিয়ে তারা সালা তাদি করেছে তার মধ্যে সাদমিন মাজ রিয়াল্লাহ তাল আনহ মসজিদ নবিদ তাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে যাতে করে সাহাবে কেরাম তার তাকে দেখতে পারেন খন্দকে তিনি আহত হয়েছিলেন রক্ত প্রবাহিত হয়ে তারা মাস পড়তেন নবী করিম সাল্লাহ ভোর রাত্রে এক জায়গায় অবস্থান করলেন সফর করে আসছিলেন জেহাদের সফর থেকে যে তুমি পাহারা দাও হ্যাঁ আর আমরা একটু ঘুমাই ওই লোক দেখলে পাহারা দিচ্ছে তো তাহাজুদ শুরু করি এই যে তাহাজুদ পড়া শুরু করেছে এক দুশ্মন তীর মেরেছে তীরে আঘাত করেছে কিন্তু নামাজ তিনি ছাড়েননি নামাজ পড়েই যাচ্ছে নামাজ পড়েই যাচ্ছে নি অবস্থায় নামাজের পরে তীরটা না হয় হ্যাঁ তার নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম তো ওহি দ্বারা জানতে পেরেছেন কমপক্ষে হ্যাঁ চোখে দেখেও জানতে পেরেছেন আর তারপরে যদি এটা না জানেন যে তিনি এই সাহাবি এই অবস্থায় রক্ত নিয়ে নামাজ পড়েছে কি হয়েছে না হয়েছে তো আল্লাহ তো জানছেন যদি একটা ভুল কাজ হয় তার নামাজ হচ্ছে না ওহি নাজল হচ্ছে তো নবীকে আল্লাহ ওহি করে জানিয়ে দেবে না যে তোমার সাহাবি যে তাহাজুদ পড়লো আর তার উজুই ভঙ্গ হয়ে গেছে রক্ত প্রবাহিত জখম হয়ে আছে কি করে নামাজ পড়লো তাকে বলো যে এভাবে নামাজ হয় না নাজল হয়েছে কি না নাজল হয়নি रक्त शरीर আর এরকম দলিল আছে অনেকগুলি একজন মুসলিমের জন্য একটা সহি হাদিস বা সাহাবাই কারামদের আমল যথেষ্ট তো বলছেন আমাল খারেজ মিনাল বাদান মিন গাইর সাবিল এই দুই পদ ছাড়া অন্য কোনো পদ দিয়ে শরীরে যদি কিছু কোনো কিছু বেরোয় ফাইন কেন বউলান দেখতে হবে পেশাব পায়খানা এটা যদি বেরোয় আবার চিন্তা করতে হবে নাকি পেশাব পায়খানা বেরোচ্ছে কিন্তু পেশাবের দ্বার দিয়ে না পায়খানা বেরোচ্ছে পায়খানার দ্বার দিয়ে না হয় না হয় না অপারেশনে রোগীর করে না বা যার হয়তো পায়খানা হচ্ছে না যে কোনো কারণে হোক পেটে পেটেই তার হ্যাঁ নল লাগানো আছে সেখান থেকে পেশা কথা পায়খানা বেরোচ্ছে জি হ্যাঁ তখন বোঝ ভঙ্গ হবে হবে না হ্যাঁ ভঙ্গ হবে কারণ পেশাব পায়খানা এই দুটো শব্দ হাদিস এসে ওয়ালা কিন মিন হ্যাঁ বউলিন ওয়াগায় তিন অনৌমিন পেশাব পায়খানা বেরোলে সেটা পেশাবের রাস্তা দিয়ে বেরো অথবা পায়খানার রাস্তা দিয়ে বেরো অথবা অন্য কোনো জায়গায় দিয়ে বেরো गोलना এসব জটিলতা ইসলামের নেই আসলে মুশকিল করে দিয়েছে ইসলাম সহজ ইসলাম নাই ওয়ালকাই এইরকমই বমি বা রাফ রাফ মানে হচ্ছে নাক দিয়ে রক্ত পড়া ফামাউদে খিলাফিন বাইন আহলিল ইলমে লেখক বলছেন যে এই বিষয়গুলিতে আলামাদের ইখতিলাফ দিমত রয়েছে হালিয়ান কজুল উযু আও লায়ান কজুহু উযু ভঙ্গ হবে না হবে না কিসে রক্তে বমি এবং নাক দিয়ে রক্ত পড়া হ্যাঁ দুটি মত রয়েছে তার মানে একদল বলছে উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে আরেক দল বলছে 
হুজুর ভঙ্গ হবে না যখন ইখতিলাফ হবে তখন কি করবেন এটা দল ভারী ওটা ধরব নাকি আমা আমাদের এখানে দুটো মত হয়ে গেল এক দল বলছে যে হ্যাঁ এটা করব আরেক দল বলছে ওটা করব তখন সমাধান কি আজকালকার তো গণতন্ত্র দিয়ে দেশে ইহুদিরা হ্যাঁ ভাই ভোটা ভোটই করো দেখো কতটা ভোট কোন দিকে হয় তাই না দেখা গেল যে এখানে আমরা সত্তর জন লোক আছি বা একশো একশো জন লোক আছি একশো জন ধরেন ষাট ষাট জন একদিকে হয়ে গেল আরেক দিকে চল্লিশ হ্যাঁ জিতে গেছি আমরা জিতে গেছি জিতে গেছি বড় বড় শিক্ষিত জ্ঞানী চল্লিশ জন ওরা ফেল করে গেল আর যারা হয়তো টিপসই দিতে হবে তারাই ষাট জন ছিল তারাই জিতে গেল ঠিক না চল্লিশ জন হেরে গেল আর ষাট জন জিতে গেল অথচ ষাট জন সব হয়তো লেখা পড়া যায় না এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের ফলাফল কে হতে পারে ষাট জন আধা নামাজি আর চল্লিশ জনই পাকা নামাজি তো আধা নামাজি গুলো জিতে গেল এখানে নয় আলহামদুলিল্লাহ যারা এসছেন নামাজি কিন্তু ধরেন এমন সভা যেখানে বেনামাজিও আছে অমুসলিমও আছে সেখানে দেখা গেল যে অমুসলিম গুলির সংখ্যা বেশি অথবা বেনামাজির সংখ্যা বেশি আর ওরাই জিতে গেল হ্যাঁ ভোটাভোটিতে তাহলে এই ভোট ইলেকশন দিয়ে কখনো আল্লাহর জমিনে শান্তি কায়েম হতে পারে না কারণ অধিকাংশ অসত থাকবে এটা কোরআনে করিমের কথা একবারে চূড়ান্ত ফেসলা বাগের একটি আয়াত নাই মরণ বহু আয়াত রয়েছে অধিকাংশ লোক অসৎ থাকবে ওই অধিকাংশ কাফের হবে ফাঁসেক হবে মুসেক হবে হ্যাঁ জাহান নামিদের সংখ্যা বেশি হবে ইত্যাদি কত দলিল নেবেন কোরআনে করিবে একটু তোর যা বললে বুঝতে পারবেন তো সমাধান কি এটা কি জন্য বলছি এমনি কথা বাড়াচ্ছি না এটা এই জন্য বলছে আমাদের অধিকাংশ লোক লোক বলে আরে সব আমাদের সব হুজুর এরকম বলে শুধু একজন এরকম বলছে সবাই এরকম করছে আমরা জীবনে এরকম কথা শুনি হ্যাঁ সবাই এরকম করছে সে যেন ওইটাই হলো হক তো কি বলতে চায় সে আমাদের দল ভারী সুতরাং আমরা হচ্ছে হ্যাঁ হক পথে ন্যায্য পথে আমরাই সহি আর তোমার দল ছোট সে যেন তুমি ভুল পথে তাই না এটা কি ইসলাম বলছে নাকি ইসলাম কি বলছে আপনি যদি একাও থাকেন কিন্তু দলিলের সাথে আল্লাহ এবং রসুলের কথার সাথে থাকেন কোরআনের আয়াত অথবা রসুলের হাদিসের সাথে থাকেন তো আপনি হচ্ছেন হকের ওপর আর সারা পৃথিবী বাতিলের ওপর এটা হচ্ছে হক মানে ভালো করে মনে রাখবেন কি বলছিলাম যখন দুটো মত হইল তো কোনটা ধরবেন একটা তরিকা হলো যেটা দল ভারী ওইটা ধরবো আর একটা তরিকা হলো বাগ দাদা যেটা করেছে সেটা ধরব এটা ঠিক না আগেরটা ঠিক না কিন্তু এইটা ঠিক আরে বাপ দাদা আমার ছেলে বেশি বুঝেছে তাই না বাপ দাদা আপনার ছেলে বেশি বুঝেছে তাই না দুনিয়ার ক্ষেত্রে তো এটা মনে করেন না ধর্মের ক্ষেত্রে শুধু বলছেন বাপ দাদা যেটা করেছে সেটা করবো কিন্তু দুনিয়ার ক্ষেত্রে বাপ দাদা সৌদি আরব নামটাই উচ্চারণ করতে পারবেন না সৌদি আরব নাম উচ্চারণ করতে আপনি বেশি বসে আছেন এখানে রিয়াল ডলার নিয়ে যাচ্ছেন এখান কেন বাপ দাদার না ফরমানি কেন করেছেন তারা দেশে চাষি চলে আপনি চাষি থাকতে তো কথা হচ্ছে যে বাপ দাদার দোহাই দেওয়া ও হকপন্থীদের কাজ না বাতিল পন্থীদের কাজ বাতিল পন্থীদের কাজ হ্যাঁ ভুল কথা বাপ দাদা হতে পারে হক যদি হক তাদের সাথে থাকে কোরআন হাদিস থাকে তাহলে আর হতে পারে যে ভুল সব সময় যে ভুল তা নয় যে আপনি বেশি হ্যাঁ সিয়ানা হয়ে গেছেন এইরকমও নয় হতে পারে যে আপনার বাপ বাপ দাদে হকের পর ছিল যদি কোরআন সন্নার সাথে তারা থাকে আল্লাহ এবং রসুলের সাথে থাকে জি তাহলে সমাধান হচ্ছে ফাইন তানা আজাদ ফিসাই ইন ফরুদ্দু এর আল্লাহ ও রসুল আল্লাহ পাক সুরাই নিসার আয়াত নম্বর অনষাট এরশাদ করছেন কি তোমরা যদি কোনো বিষয়ে মত বিরোধ করো ইখতেলাফ করো দ্বন্দ্ব হয় তাহলে কোরআনে খুঁজো এবং রসুলের হাদিস আল্লাহ এবং রসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও আর আমাদের দিকে ফিরিয়ে কাজ হবে না হ্যাঁ দলা দলে ভোটাভোটি করলে কাজ হবে না আল্লাহ এবং রসুল কি সমাধান দিয়েছেন তাই দেখো বাপ দাদার দিকে ফিরিয়ে দিলে হবে না ভারী দলের দিকে ফিরিয়ে দিলে হবে না ফারুদ্দ এল্লাহ রসুল এন কন তুম তুম আখের অমাখতালাফ তুম ফি হেমিন সেই আরেকটি আয়তে আল্লাহ বলছেন যে কোনো বিষয় তোমাদের মত বিরোধ হোক না কেন যে কোনো বিষয় ফাহক মহু তার বিচার কার কাছে এর আল্লাহ আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে ফ্যাসা নিতে আল্লাহর কাছে মানে ওই ওহির কাছে আল্লাহর কাছ থেকে ফ্যাসা নেবে মানে কি আল্লাহকে বলবেন যে ফ্যাসালা নাজিল করো নাজিল করিয়ে দিয়েছেন আছে আপনাদের কাছে আমার মতো আছে আপনাদের কাছে কোরআনে কেন এবং কোরআনে কেন বা খেরাসর উল্লাহ সাল্লামের হাদিস তো এখন দেখতে হবে এই মাসলাই যে শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসব জিনিসগুলি যদি বেরোয় তো তাতে উজু ভঙ্গ হবে কি হবে না দুটো মত অররা যে লেখক বলছেন সঠিক মত হচ্ছে আন্নাহু লায়ান কোজু 
ওজন অস্ত হবে না কিসে রক্ত যদি বের হয় শরীরের হ্যাঁ অন্য কোন জায়গা দিয়ে পেশাব পায়খান রাস্তা ছাড়া অন্য কোন জায়গা দিয়ে তাহলে পেশাব পায়খান রাস্তা দিয়ে যদি কারো ব্লিডিং হয় কি হবে ওজন অস্ত হবে বমিতে ওজন অস্ত হবে না এটা হচ্ছে ঠিক তাই না এই রকমের নাক দিয়ে রক্ত পড়লে নষ্ট মুখ দিয়ে যদি রক্ত আসে নষ্ট হবে না লাকিন লাউ তাওয়াদ্দা খুরুজ আমি আল খিলাফ তবে কেউ যদি উযু করে নেই যে যাক আমি বমি হয়েছে উযু করে নেব সেটা আলাদা কথা যে আমি যখন ইখতিলাফ করেছিলাম আমরা ইখতিলাফে থাকলাম না আমি উযু করে নেব সেটা আলাদা কথা কিন্তু উযু যেটা ফরজ নয় যেটা দলিল সম্মত নাই সেটা আপনি এটা জরুরি মনে করবেন না বা কেউ যদি না করে আপনারা এরকম হতোয়া দিবেন না যেখানে দলিল নেই দলিল বিহীন কেন হতোয়া দিবেন লাকিন আহসান কেউ যদি উযু করে নেয় উযুর উপরে উযু করা ভালো কি না উযু আছে মাগরিবের উযুতে এর সাথে নামাজ পড়তে পারবেন তারপর যদি এর সাথে উযু করেন মন্দ কাজ না ভালো কাজ ভালো কাজ উযু হচ্ছে একটা ইবাদত সুতরাং উযু হয়তো আছে আপনার বমি হওয়ার পরে উযু আছে রক্ত বের হওয়ার পরে উযু আছে আপনার নাক দিয়ে রক্ত পড়ার পরে তারপর যদি উযু করে নেন কোন দোষের কথা নাই কিন্তু সেটাকে জরুরি মনে করবেন না দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে জাওয়ালুল আকল মানুষের বিবেক হ্যাঁ শেষ হয়ে যাওয়া একেবারে বিবেক শেষ বিবেকহীন হয়ে গেছে জ্ঞান বুদ্ধি হোস কিছুই নেই আও তাকতি এত অথবা কারো বিবেকের ওপর আবরণ পড়ে যাওয়া বিবেকটা ঢেকে নিয়েছে ঢেকে নেওয়া আর একবারে শূন্য হয়ে যাওয়া জ্ঞান শূন্য হয়ে যাওয়া বিবেকহীন হয়ে দূরত পার্থক্য আছে কি পার্থক্য আছে লেখক নিজে বলেছেন জাওয়ালুল আকল মানুষের জ্ঞান বিবেক একেবারে নেই শেষ হয়ে গেছে কখন এখনো বিল জনুনে না হবে হি পাগল হয়ে গেল হাই মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে পাগল হয়ে গেছে পাগল ব্যক্তির কোন হোস দিশা নেই দুনিয়ার ক্ষেত্রে ও দিনের ক্ষেত্রে ও নামাজও বুঝে না রোজাও বোঝে না যেমন পেশাও বোঝে না পায়খানা বোঝে না ভাত বোঝে না রুটি বোঝে না যে এটা ভালো এটা মন্দ কিছুই বোঝে না আল্লাহ আকবর এমন ভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তি তো হালকা ঘুমে তাও বুঝে বুঝে না বুঝে না যদিও তার হ্যাঁ বিবেক বুদ্ধির ওপর জ্ঞানের ওপর আকলের ওপরে পর্দা পড়ে আছে এটা হয়েছে মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ জ্ঞান শূন্য হয়ে যায় না জ্ঞানের উপর একটা আবরণ পড়ে যায় সে আবরণের ঢাকার কারণে যার যত বেশি হ্যাঁ মোটা পর্দা পড়ে যায় তত বেশি গভীর ঘুমে তা ঘুষ দিস না কি বলছে না বলছে ঘুম থেকে জাগাত চায় উল্টো পাল্টা বলছে গাল দিচ্ছে আপনাকে আর আর একজনের হালকা ঘুম কেন বলে হালকা ঘুম একবার ডাক দিয়ে লাফিয়ে উঠে ওর উপর যে আবরণটা পড়ে আছে ওর আকলের ওপর সেটা হচ্ছে হালকা জি চিকন পাতলা আর মানুষের বিবেককে ঢেকে নেওয়া হয় তা কোনো বিন্নম ঘুমের কারণে হয় আবিল এগমা অথবা বেহুস হওয়ার কারণে হঠাৎ করে এমনি সেন্সলেস হয়েছে অস্থায়ী হঠাৎ করে বেহুস হয়ে গেছে এতে ওর উপরে আবরণ পড়ে গেছে ওর হ্যাঁ মগজ মস্তিষ্কের ওপর যে ওর যেটা সেন্স আছে তার উপর অন্য হবে আর এইরকমই এটা হইতে পারে এই মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে মদ খেয়ে মাতলামি করছে ওর উপরে একটা আবরণ পড়ে ফমান জাল আকলুহু কারো যদি জ্ঞান বুদ্ধি শেষ হয়ে যায় আর গত্তি অথবা সেটা ঢেকে নেওয়া হয় বে নমিন ঘুমের কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে ইনতা কাদা ও দুহু তাহলে তার ওজু নষ্ট হয়ে যাবে পাগল হইলে একটা লোক সুস্থ মস্ত ছিল পাগল হয়ে গেছে তাহলে উজু নষ্ট আর একটা লোক বেহুশ হয়ে গেছে উজু ছিল উজু থাকা অবস্থা হঠাৎ করে বেহুশে পড়ে গেল তারপরে পাঁচ মিনিট পরে হুঁশ হলো হুঁশ নামাজ পড়া শুরু করলো চলবে না চলবে না ঘুম ঘুমের ক্ষেত্রে যদি গভীর ঘুম হয় এবার গাঢ় ঘুম তাহলে উজু নষ্ট হালকা ঘুমের ক্ষেত্রে ছাড় আছে কারণ এই মর্মে বেশ কিছু হাদিস আছে এই জন্য ঘুমের ক্ষেত্রে ঘুমকে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে ঘুম হচ্ছে গভীর ঘুম হ্যাঁ আর আর একটা হচ্ছে নম খফিফ হালকা ঘুম আসছে কথাগুলি বলছেন সাফান বিন আসাল্লাজি আল্লাহ তাল আনোর হাদিসে উন্নীত হয়েছে যেমন লে আন নাজাল কি আগে একটু আগে সাফান বিন আসাল হাদিস দেখলাম ওয়ালাকিন মিন বউলিন ওয়াগাইতিন ওয়ান ঘুম হইলে মোজা খুলতে হবে না কিন্তু উজু করার সময় পায়ে মোজাতে মসে করতে হবে জি নমিন শব্দটি এসছে এছাড়া ঘুমের অবস্থায় বলছেন লিয়ান নাজালিক মাজিন্নাত খরুজুল হাদাস এই ঘুমের অবস্থায় অথবা বেহুশ থাকা অবস্থায় অথবা পাগল থাকা হয়ে যাওয়া অবস্থায় আশঙ্কা রয়েছে কিসের হাদাস বের হওয়ার বায়ু নির্গত হওয়ার ঘুমের অবস্থা হয়তো বায়ু নির্গত টের পাননি যখন বেহুশ হয়েছে ওই সময় হয়তো বায়ু নির্গত হয়েছে হতে পারে তবে যদি হালকা ঘুম হয় যেটা গভীর না হয় 
गभर घुम आज जेमन टेमन बस हल्का घुम एगुल कल्पना जल्पना मात्र सठीक कारण सहबाला घुम घुम सब रकम सहबीरा समन्वय रेखे दित मान का विभिन्न हदीस गुरे समन्वय कर उद्देश्य तीन नम्बर कारण उजु भंगे जा एकमत खान छागल खास 
কিসের কথা জিজ্ঞেস করলেন ওঠের কথা গরুর কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন না হ্যাঁ আরব দেশে গরু আছে কি এখনো গরু যদি থাকে তো ফার্মে কোথাও গরু হ্যাঁ ওইসব গরু আছে মাঠে ঘাটে কোথাও গরু দেখছেন কিন্তু বকরির পালে এখনো দেখতে পাচ্ছেন চোদ্দশো বছর পরে তাই না আর মোটের পালও দেখতে পাচ্ছেন এইসব দেশে গরু তখনও ছিল না আর মহিষ তো ছিলই না যেন মহিষের নামই খুঁজে পায় না বা কারের নাম তো হাদি সাথে বুক খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু মহিষের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না মহিষ পানিবিহীন দেশে বাঁচতে পারে না মহিষের জন্য তো আমরা কি ওঠের গোস্ত খেয়ে উজু করবো কালা তখন বলেন নাম হ্যাঁ ওঠের গোস্ত খেয়ে উজু করতে হবে ওঠের গোস্ত খেয়ে উজু করিও যেমন কোন কোন এলাকা মোচা বলে কোনটাকে এটাকেই মোচা বলে ঠিক কলিজা অন্য কোন গোস্ত খেলে ফালায়ন কজল অজু উজু নষ্ট হয় না ওটের গোস্ত খেলে উজু নষ্ট হয় এটা আমরা কি দ্বারা জানলাম দুটো সই হাদিস দ্বারা জানলাম রসুল্লাহাম থেকে প্রত্যেকটি শরীয়তের বিধি বিধানের ক্ষেত্রে হেকমত কজ কারণ জানবো তারপর মানবো এটা ইসলাম নাই বোঝা গেছে তাহলে শুধু উঁটে উঁটের উঁটের কেন গোস্ত প্রত্যেকটাতে তখন আপনি কারণ চাইবেন তাহলে আপনি আল্লাহর বান্দা কোথায় থাকলেন অনুগত বান্দা কথায় থাকলেন বান্দার কাজ হচ্ছে যে আল্লাহ রাবুল আলম যিনি সৃষ্টি কর্তা তোমার জন্য যেটা কল্যাণকর সেই বিধান তোমাকে দিয়েছেন সেই আদেশ নিষেধ দিয়েছেন তোমার জন্য যেটা অকল্যাণকর সেটা থেকে তোমাদেরকে তোমাকে বারণ করেছে বোঝা গেছে না আর আপনি জানবেন তাহলে রহস্য কি কারণ কি জানবো তাহলে মানবো তাহলে আপনি অবাধ্য এটা আল্লাহর ক্ষেত্রে বুঝে আসে না মোটা হুস মুসলিম সেই জন্য যারা মোটা হুস তাদের বুঝে আসে না আমি সবাইকে বলছি না কিন্তু অধিকাংশ মোটা হুস কিন্তু বাপ মায়ের ক্ষেত্রে ঠিকই বুঝে আসছে বাপ যদি বলে যে আমার জন্য আজকে ইলিশ মাছ নিয়ে আই আর যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন ইলিশ আনবো আজকে রুই আনবো নয় কেন ইলিশ আনবো বাবা তাহলে কি বলবে ছেলে খুব ভালো প্রত্যেকটার হেকমত জানে তারপরে আনতে চায় না কি হ্যাঁ আপনি বলছেন আজকে বাবা রে গরুর গস্ত খাবো ছেলেকে বলছেন আজকে গরু কেন আনবো খাসি কেন আনবো না নিজের ক্ষেত্রে খুব বুঝে আসছে যে আমার ছেলে বেয়াদ সব কথাই এত রাজ আর এত রাজ এটা কেন ওইটা কেন আর রব্বুল আলমিনের আদেশ নিষেধের ক্ষেত্রে বুঝে আসে না এ হচ্ছে আজকে অধিকাংশ মুসলিমের অবস্থা হ্যাঁ বায়ু নির্গত রইল এক রাস্তা দিয়ে আবার এগুলো কেন ধুইত হবে এটা মুসলিম জিজ্ঞেস করতে পারে এটা কাফের জিজ্ঞেস করতে পারে ঠিক আছে তারা সে বিশ্বাসী না কিন্তু একজন মুসলিম কেন জিজ্ঞেস করবে মুসলিমের কাজই হচ্ছে মুসলিম মানেই তো আত্মসমর্পণকারী হ্যাঁ সারেন্ডারকারী আত্মসমর্পণকারী কে যা আদেশ হলো সে নত করে মেনে নেওয়া মুসলিম মানে হচ্ছে মুস্তাসলেম যে আসলাম তো আল্লাহর নাম হচ্ছে হাকিম আল্লাহ একটি নাম আল হাকিম প্রজ্ঞাবান বিজ্ঞান নয় হ্যাঁ হেকমত আল্লাহ 
তাহলে আল্লাহর সব কথা কাজে আদেশ নিষেধে হেকমত আছে কিন্তু আপনার এই অধিকার নাই যে আমি প্রত্যেকটা জানব তাহলে মানবো আপনাকে না জেনে মানতে হবে কিন্তু যদি জেনে নিতে পারেন ভালো কথা যদি কোন কোন ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলে দিয়েছেন অথবা ওলামারা কোন কথা উদ্ঘাটন করেছেন বলেছেন আর সেটা হলে হতে পারে তো ভালো কথা ওঠ সম্পর্কে হাদিস আছে যে ওঠ জিন থেকে তৈরি আর জিন কি দিয়ে তৈরি সৃষ্টি আগুন দিয়ে আগুন নে মানে কি লাগে পানি লাগে তো আপনি এমন مخلوق যেটা আপনার জন্য খাওয়া হালাল ভক্ষণ করা হালাল করেছেন খাচ্ছেন সেটা ওঠ আল্লাহ আল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সেটা খলিকা মিনাল জিন জিন থেকে কেমন করে জিন থেকে তাও বলতে পারবো না কিন্তু বলেছেন সুতরাং এর কোন সাইড এফেক্ট আছে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে বুঝেন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অনেকে সাইড এফেক্ট বুঝেন ইংলিশ বুঝেন কিন্তু বাংলা বোঝা মুশকিল হাজি হ্যাঁ অপারেশন বুঝেন কিন্তু অস্ত্র পাচারের পাচার কি নেই আমাদের সে তো পাচার বর্ডার এলাকা তো ওই ব্লক করে আগে পাচার বলে তাই না তো বলছিলাম কি যে হেকমত প্রত্যেকটাতে আছে কিন্তু হেকমত জানার অধিকার আপনার নেই হ্যাঁ যেটা বলছিলাম ওটের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হেকমত অবশ্যই রেখেছে কিন্তু আপনার জানার অধিকার নেই আপনার কাজ হচ্ছে সামেনা শুনলাম আল্লাহ তোমার কথা তোমার নবীর কথা মানলাম ওয়া তাহানা বাল্লা ও ফরানা আল্লাহ বাকি ক্ষমা করো রব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসির তোমার কাছে ফিরে আসতে হবে জি মাসআলা কথা সংক্ষেপ করি লম্বা হয়ে যাচ্ছে আওজাবা কাসির মিনাল উলামা আল ওজু মিম মাসজিদ জাকার এখন যে বিষয়গুলিতে দিমত রয়েছে দিমত রয়েছে ওই উটের গোস্তের ক্ষেত্রেও ইমাম আহমদ আহলে হাদিস মুহাদ্দিসিন کرام তারা বলছেন উটের গোস্ত খেলে ওজু নষ্ট হবে বাকি কিছু আইম্মা کرام আছেন বা ফুকাহারা আছেন যারা বলছেন উটের উটের গোস্ত নন গোস্তের মতো ওজু ভঙ্গ হয় না ওজু ফরজ না তবে ওজু মানে এখানে মুকটুক ধুইয়ে নামা চর্বি টর্বি তো এটা তো অন্য অন্য গোস্তের ক্ষেত্রে হইতে এটা হইতে পারে বকরিতে চর্বি নাই যে চর্বি দূর করার জন্য তেল তেল হে আছে সেই জন্য বলা হয়েছে বা উজু মানে এটা তারা বলেছে আবিধানিক অর্থে উজু মানে শুধু কুলি করে নেওয়া খেয়ে দিয়ে কুলি করে নিও হাত ধুয়ে নিও না এসব ব্যাখ্যা করা ঠিক নয় তাহলে ইখতিলাফ ছিল এই বিষয় কিন্তু সঠিক মত হচ্ছে যে উটের গোস্ত খেলে কি করতে হবে উজু করে নিতে হবে বাকি মাসাইলগুলো দেখেন এগুলোতে ইখতিলাফ রয়েছে লজ্জা স্থানে হাত দিলে পুরুষ নিজের লজ্জা স্থান অথবা মহিলা লজ্জা স্থানে হাত দিচ্ছে উজুর পরে এতে উজু ভঙ্গ হবে কি হবে না এই মর্মে হাদিস পরস্পর বিরোধী দুই রকম রয়েছে যার ফলে ফকাদে اختلاف হয়েছে তবে বেশি যেটা শক্তিশালী হাদিস সেই হাদিস এটা হচ্ছে লজ্জা স্থান স্পর্শ করলে উজু নষ্ট হয়ে যায় একদল বলেন যে লজ্জা স্থান স্পর্শ করলে উজু নষ্ট হয় আর একদল বলেন লজ্জা স্থান শরীরের একটা অঙ্গ সুতরাং স্পর্শ করলে উজু নষ্ট হয় না যেমন স্পর্শ হোক না কেন আর একদল মাঝামাঝি তারা বলেন যে যে কামভাব নিয়ে যদি স্পর্শ হয় টাচ হয় কামভাব মানে যৌন চাহিদার সাথে মানে স্পর্শের সময় একটু যৌন চাহিদা জেগে উঠেছে তাহলে উজু নষ্ট হয়ে যাবে তারা বলেন যে কারণ তাতে মনের চাহিদা যৌন চাহিদা দিয়ে জি তো এই হচ্ছে তিনটি মত তার মধ্যে সতর্কতা হচ্ছে যে উজু ভঙ্গ হয়ে যায় কারণ বুসরা বিন সাফান রাজি আল্লাহ আনা থেকে বর্ণিত হাদিস নবী করিম সাহেব বলছেন মান মাসা যাকা রাহু কেউ যদি নিজের লজ্জা স্থান স্পর্শ করে ফালাই উসাল্লি নামাজ পড়বেন হাতে হতা হতা যতক্ষণ পর্যন্ত উজুর না করে নেবে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ নাসাই তিরমিজি এবং এম তিরমিজি হাদিস থেকে সহি বলেছেন ইমাম ইবনে তাইমা রাহমাতুল্লাহ শেখুল ইসলাম বলছেন ইস্তেহবা ওর কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি উজু মুস্তাহাব বলেছেন উজু ভঙ্গ হয়ে যায় আর উজু করা ফরজ এরকম বলেনি তার মধ্যে একটি হচ্ছে আকিবা জামবে গোনা হলে উজু ছিল উজু থাকা অবস্থায় গোনা হয়েছে তাহলে তিনি বলছেন যে এই গোনাহগার ব্যক্তির জন্য উজু করে নেওয়া যে কোনো গোনা করলে উজু নষ্ট হয় না কিন্তু উজু করে নেওয়া মস্ত হবে কেন যে গোনা গুলি উজুর মাধ্যমে কি হবে ঝরবে ঝরবে সাগিরা গোনা ঝরবে আর কাবিরা গোনা যেন তবা শর্ত তবা না হইলে এমনি ঝরে যাবে না শুধু হ্যাঁ নমাজ পড়ে আর উজু করে শুধু ঝরে যাবে কাবির তা হবে না তো গোনা হইলে আজকাল তো গোনার গোনা উজুর পরেও মোবাইল দেখছেন ফেসবুক উজুর পরেও ইউটিউব দেখছেন আর নংরা ছবি উলঙ্গ ছবি হ্যাঁ গোনা হইল না হ্যাঁ উজু করে রাস্তা দিয়ে চলছেন বেহা বে পর্দা মহিলা মাথা চুল সবকিছু খুলে গোনা হইল না হ্যাঁ এগুলি যদি গোনা হয় তাহলে উজুর পরে সিগারেট খোর যারা 
ধূমপান যারা করছেন এই মাসালা অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে উজুর পরে সিগারেট ধূমপান করলে উজু নষ্ট হবে কিনা তাদেরকে জিজ্ঞেস করছে আপনাদের হুজুররা যে জর্দা দেওয়া পান খাচ্ছে তো উজুর পরে জর্দা দেওয়া পান খালি উজু নষ্ট হবে কিনা এটা ফুটো ওই মুফতিগুলোকে জিজ্ঞেস করেন যে তোমরা তো তামাক খাচ্ছ ও যে সিগারেটের ভিতরে বিড়ির ভিতরও তামাক আছে আর তোমাদের ওই জর্দা তামাক হ্যাঁ হ্যাঁ জর্দাটা ভদ্রতার সাথে হুজুররা খাই যে মুফতি সাহেবেরা সেই জন্য ওতে অসুবিধা নেই মসজিদে বসে বসে খাচ্ছে মসজিদে বসে কোনো গ্রামবাসী হ্যাঁ কলেজ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তো মসজিদ বসে একটা সিগারেট টেনার নেই তো আর জান বাঁচবে না বাংলাদেশে বাঁচবে ভারতে বাঁচবে হয় শেষ করে দিবে মুসলিমরা ঠিক না কিন্তু মোল্লারা মসজিদে বসে বসে জর্দা আর খই নিচি বাঁচছে জি জি আল্লাহ পাক হেদায়েত করে সব বিদা দিবে তো বলছিলাম যে গোনহার পরে ওজু করে নেওয়া ভালো জি দুই নম্বর হচ্ছে অমি মাসি জাকার বেশাহুয়া আর কাম ভাব নিয়ে কেউ যদি লজ্জা স্থান স্পর্শ করে তাহলে উজু করা মুস্তাহাব দিন তিনি মুস্তাহাব বলেছেন কিন্তু অন্যরা কেউ বলেছেন যে উজু ভঙ্গ হয়ে যায় সূত্র উজু করা ফরজ তার জন্য আর এক দল বলছেন না উজু নষ্ট হয় না ও কেদা মাসুন নেশাল এশাহুয়া স্ত্রী জাতি নারী জাতিকে স্পর্শ করলে উজু নষ্ট হয় কি হয় না এই মর্ম কয়েকটি মত রয়েছে একটি মত হচ্ছে যে মহিলাদেরকে স্পর্শ করে উজু নষ্ট হয় না যদি উজু নষ্ট হয়ে যেত তাহলে আজকাল হজ করাই মুশকিল হারামে গিয়ে নামাজ পড়াই মুশকিল রমজান মাসে আর হ্যাঁ হজের সময় করা যাবে আর রাস্তা যে হাঁটছে এমনিতে ধাক্কা লেগে যাচ্ছে লাগে না নাকি জায়গা লাগে না তাহলে মহিলাদের ছুলেই যদি উজু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে চলা যাবে চলে যাবে না তাহলে এই ফতুয়া ভুল যে মহিলাদের ছুলে উজু নষ্ট এটা হচ্ছে ইমাম সাফির ফতুয়া এটা সাফি মজাবের ফতুয়া এটা ভুল ফতুয়া এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দিতে চাইছি আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে যে আমরা বিশেষ কোনো মজহাব সম্পর্কে বিদ্বেষ রাখি না যে কোনো মজহাব ভুল ফতো তাহলে ওটাকে ভুল বলি এখন বললাম সাফি মজহাব এই ফতো হচ্ছে ভুল মানে যেহেতু বাংলাদেশে বা ভারতে অধিকাংশ মেজরিটি হানাফি আর আমাদের আলোচনাগুলিতে ওদের যখন ভুলগুলি তুলে ধরি তখন ভাবে যে আরে হানাফি মজহাব বিদ্বেষী না আমরা কোনো মজহাব বিদ্বেষী না আমরা কোরআন এবং হাদিসের আমরা ভক্ত আল্লাহ এবং রসুলের ভক্ত ওহির ভক্ত আমরা সুতরাং ওহি যদি আবু হানিফার মজহাবের কোনো ফতোয়াকে ঠিক বলে ঠিক আর সাফির মজহাবের ফতোয়াকে ঠিক বলে সেটাই ঠিক যদি সাফি মজহাবের ফতোয়াকে ভুল বলে ওহি করা না দিছে দলিল তাহলে সেটাই ভুল বোঝা গেছে জি হ্যাঁ একমাত্র যার ভুল হইতো না তিনি কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তা তাছাড়া সকলের ভুল হইতে পারে রসুল ছাড়া আমাদের রসুলগণ ছাড়া যে কোনো মানুষের ভুল হইতে পারে তো নারীদেরকে স্পর্শ করলে আপন স্ত্রী অপর স্ত্রী না নিজের স্ত্রীকে স্পর্শ করলে উজু নষ্ট হয়ে যায় এটা হচ্ছে সাফি ফতোয়া বাকি হানাফিদের ফতোয়া না মহিলাদেরকে স্পর্শ করলে উজু নষ্ট হয় না আলহাদিস মহাদিস আহমদ তাদের মহিলাদেরকে স্পর্শ করলে উজু নষ্ট হয় না মাঝামাঝি একটা ফতোয়া তাহলে একটা হয় হয় না আর একটা হচ্ছে হয় মাঝামাঝি ফতোয়া কিবিনা তেমন হতো লালে বলছেন হ্যাঁ যে যদি কাম ভাব নিয়ে স্ত্রীর গায়ে হাত দেয় হ্যাঁ স্ত্রীর হাতে মোসাফা করলেন কিন্তু একটু হ্যাঁ যৌন চাহিদা হইল হ্যাঁ অথবা পিঠে একটু হাত দিলেন মাথাখানে হাত দিলেন উজুর পরে আর তারপর নামাজ পড়তে চলে গেলেন বলছেন যে উজু করে নেওয়া ভালো আশঙ্কা আছে এখানে কারণ যখন একটু কামবা হয়েছে তখন মজি বেরিয়ে আসবে না কিন্তু আপনি যখন একটু হাঁটলেন অথবা মসজিদে বিশেষ করে নামাজ পড়তে নামাজ শুরু করে দিলেন তখন শয়তান আপনার পিছনে লেগে যাবে ধীরে 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 মজিটা নেমে আসবে এখন আর তখন এমন অস্বাসা শুরু হয়ে যাবে যে নামাজটা বরবাদ হয়ে যাবে কোনো ঘোষু হবে না অস্বাসে লেগে তো ভাই কি বেরিয়ে গেল গেল না কি যে হইল মনে হচ্ছে বেরিয়ে গেল মনে হচ্ছে বেরিয়ে গেল হ্যাঁ নামাজ ছাড়বো না ছাড়বো না হ্যাঁ উভয় সংকটে ফেরে সানি শেষ নাই যে কোনো এবাদত হইল না আপনার খুশুর সাথে তো যার ফলে উজুর পরে স্ত্রীর কাছাকাছি না যাই ফলে স্ত্রীর গায়ে হাত না দেওয়া ভালো সতর্কতা আর যদি কেউ হাত দিয়ে থাকে তাহলে সতর্কতা বা মোস্তাহাব যে উজু করে নিবে তারপরে লেখক আর একটি মাসা উল্লেখ করছে সেটা হচ্ছে যে আপনার উজু আসরের উজু ছিল মাগরেবের সময় বা এসার সময় আসল হচ্ছে যে উজু ছিল কিন্তু একটু একটু সন্দেহ হচ্ছে উজু আছে কি নেই আছে কি নেই আসল হচ্ছে কি যে উজু ছিল মানে উজু করেছিলাম আমি আসরে উজু করেছি আর মাঝখানে উজু ভঙ্গ হয়েছে এরকম কিছু মনে আসে না তাহলে আপনার উজু আছে না নেই সন্দেহ যে একটু একটু হচ্ছে সন্দেহের ভ্রুক্ষেপ করতে হবে না এটা নীতিমালা এর বিপরীতটা মনে হয় না যে কখন আমার উজু করেছিলাম আবার উজু ছিল কি ছিল না কিন্তু একটু একটু সন্দেহ হচ্ছে যে মনে হয় উজু আছে আমার কোনটা ধরবেন তাহলে 
যেটা আসল যে উজু কখন করি সেটা মনে নেই তার মানে আমার উজু নেই আল ইয়াকিন লা ইয়াজুল বিশক ফিকহের একটি कायदा হচ্ছে যে আপনার দৃঢ় প্রত্যয় যেটা ইয়াকিন ইয়াকিন বিশ্বাস যে রয়েছে সেটা সন্দেহর কারণে দূরীভূত হয় না সন্দেহের ভ্রুক্ষেপ করবেন না সংশয়ের ভ্রুক্ষেপ করবেন না মান তায়াকানা তাহারা কেউ যদি তাহারা পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয় সুম্মা শাক্কা তারপরে সন্দেহ হয় ফি হুসুলে নাকাজ মিন নাওয়াকাজ হাজ ও এই উযু পবিত্রতা ভঙ্গ হইল কি হইল না ফাল আসলা তাহার আসল হচ্ছে যে আপনার উযু আছে পবিত্রতা আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত সহিহ মুসলিম হাদিস রয়েছে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা অনুতে বর্ণিত বলেন আন্না রাসূল আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি তারপরে তার জন্য অস্পষ্ট হয়ে উঠল আমলা কিছু বের হইল না বের হইল না পেটে যখন গ্যাস জমা হয়ে যায় মাঝে মাঝে কি হয় মনে হচ্ছে বেরিয়ে গেল মনে হচ্ছে বের হইলো বের হইলো কি বের হইলো সন্দেহ হচ্ছে সন্দেহ হইলে আর নামাজের অবস্থায় আরো বেশি শয়তান শুরু করে দেয় যখন একামত শেষ হয়েছে তখন আবার শয়তান ফিরে আসে আদিস আছে ফিরে আসার পর অস্বসা দিতে থাকে অস্বসা এত নামাজ ভুলে যেতে থাকে কয়েক কাত হইলো না হইলো ওটা ভুলেতে থাকে আর একটা যে তোর উজু আছে তো যেহেতু ফুসফুস করছিস তুই হ্যাঁ তোর পেট তো পেটের অবস্থা খারাপ কি হতো বের হইলো এইরকম করতে থাকে শয়তান শয়তানের কাজ শয়তান করে যাচ্ছে বায়ুনির্গত হয়েছে তো বায়ুনির্গত হয়নি উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী সাহেব বলার যে আপনি নিশ্চিত হওয়ার পরেই নামাজ ছাড়বেন যতক্ষণ নিশ্চিত হননি সন্দেহের ভিত্তিতে আপনি মনে করবেন যে আমার উজু নষ্ট হয়ে গেছে আর ফেকার কায়দা হচ্ছে আলিয়াকিন লাইজুল বিশ্বাস মনে আছে যে বাথরুমে গেছিলাম পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে উজু করলাম কি করলাম না একটু সন্দেহ হচ্ছে কোনটা ধরবেন উজু নাই ধরে নিতা জি হ্যাঁ কারণ আসল হচ্ছে বাথরুমটা নিশ্চিত মনে আছে আর পরে উজু করেছি করিনি সন্দেহ হচ্ছে তাহলে সন্দেহের ক্ষেত্রে আসল হচ্ছে যে আগেটা যেটা নিশ্চিত সেটাই ধরবেন এইরকম যদি ইয়াকিন হয় হাদাসের যে উজুর নেই অশাক কাফির তাহারা সন্দেহ হচ্ছে যে পবিত্রতা যেন অর্জন করেছে উজু মনে হয় করেছি হালতা থরো আউল্লাহ আউলা পবিত্র থাকবেন না থাকবেন না না আল আসলো বা কাউল হাদাস আসল হচ্ছে যে আপনার না পাকি বাকি আছে ও সাল্লাহ সাল্লাম আলী বিয়ানা মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ওয়াসাহি আজমাইন কোন মজাবের ফতো না হানফি ফতো না সাফিও না মালিকও না হামবেলি না এটা মাসলা শুনেন যে শরীরে কাপড় রাখা এটা নামাজের জন্য শর্ত উজুর জন্য শর্ত না গোসলের জন্য শর্ত নয় বোঝা গেছে সুতরাং নির্জনে যদি বাতরের ভিতরে যদি কাপড় খুইলে উলঙ্গ হয়ে উজু করেন তবুও কোনো অসুবিধা নেই যেমন উলঙ্গ হয়ে গোসল করলে যায় যদিও ভালো যে কাপড় রাখেন শরীরে কিন্তু কেউ যদি উলঙ্গ উজু করে যায় গোসল করে যায় তেমনি উলঙ্গ কেউ যদি উজু করে তাতেও কোনো অসুবিধা না হাঁটু খোলা তো দূরের কথা এই মূর্খ সমাজের লোকেরা সৌদি আরব আসে আসার পরে দেখে এখানকার বুড়ো গুলোকে যে উজু করার সময় একটু হাঁটুর উপর কাপড় হয় জুব্বা উঠিয়ে নিচ্ছে না হাঁটু উপর কাপড় উঠিয়ে উজু করে এদের নামাজ রোজে হয় ফরজ তরফ করছে রান ঢাকা ওই রকমের ফরজ নাই যেমন লজ্জায় স্থান ঢাকা বোঝা গেছে রান ঢাকা অবশ্যই ভালো ইচ্ছা করে খুলবে না কিন্তু প্রয়োজনে রান খোলা যেতে পারে না সব গুণাগার আমার দেশে ফরজ তরফ করছে নাকি চাষিরা নেংটি মেরে যে মাঠে ঘাটে কাজ করছে নেংটি মারা বুঝেন না বুঝেন না নেংটি সেটে বলেন না নেংটি মেরে বলেন আমি সংক্ষেপে আপনারা তাড়াতাড়ি করছেন না 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 স্পর্শ করা মানে ডাইরেক্ট এবার স্ত্রী যদি কাপড়ের উপরে স্পর্শ করে ওটা স্পর্শ নাই গায়ে ডাইরেক্ট স্পর্শ হচ্ছে স্পর্শ বোঝা গেছে ওই রকমই লজ্জা স্থান স্পর্শ হচ্ছে মানে ডাইরেক্ট স্পর্শ তাহলে উজু নষ্ট কাপড়ের উপর কোনো অসুবিধা নেই বিনা কাজে কেন হাত দিবেন আপনি